，在巴塞隆那一定会拥有的一种东西，就是呢，叫做高地。整个巴塞隆那可以说是高地的后花园，在这个高地，在巴塞隆那有太多太多的建筑了，这些美丽的建筑，这些完整的建筑呢，就让整个巴塞隆那。变得这么美丽，很多人说，如果巴塞隆那没有高地的建筑，那巴塞隆那其实它就只是一个城市而已。所以来到西班牙，看高地的建筑变成了最重要的一个环节。来家八分之八弄的话，到哪边都会看得到。我们现在准备进来这一个非常有名气。而且呢，别小看这个公园啊，这个公园呢，每次预约起来呢，还真头痛啊！哦，没办法哦，一定得预约哦，预约不到过时，遇时不候哦。这就是他这么有名气的地方啊、哦！很多人不知道、哦，国外人对于艺术品的坚持跟崇尚啊，哇，很难想象。巴塞隆纳，你不可错过的五大高地建筑。那巴塞隆纳，你觉得你可以看得到什么呢？我们现在来先看看的这一个巴塞隆纳的高地公园哦。这高地公园呢，最大的亮点呢，不论是石阶、石柱、弯曲的石椅上面，都充满了各式各样的马赛克的图案。现在图片全部拢用泰卢。拼贴给倒开来，那天气你好的时阵，这里所在呢，闪闪动人哦。我不，你看看这一看哦，其实这底下这个简房的不是重点哦，重点在于高地如何建筑出像这样子的原生建筑。什么意思呢？他喜欢用大自然的方式呢，把整个呃他的建筑作品呢，弄成像这个样子。还有呢，他喜欢呢，高地喜欢用这种马赛克的图案，用最自然的方式呢。把整个他的作品呢，弄得呢非常非常的特别。这个花园呢，充满了整个高地最明显的作品呢，它的色彩的缤纷，它把天然洞穴融合在一起。安东尼高地的建筑呢，安东尼高地建筑是一名建筑师，他建造了世界上最美丽的教堂——圣家族教堂啊。那这个复杂而美丽的花园建筑公园呢，就位于巴塞隆纳的一个叫做。啊，阿尔切山啊，这个公园呢，嘛一定变成世界遗产的名单，其中一个，是巴塞隆那上界受欢迎的其中一个所在。这个所在，主人甲建筑，它把它融合的非常和谐，很难用准确的形容词来形容它，但真的有一种非常奇怪又美丽的感觉，就在这里哦。这里面呢，可以看得到哈，很多高地建造的独特和不寻常的风格，自然灵感。奎尔公园在这里也曾经是呃，安东尼高地的个人住房的建筑，我们可以把它叫做呃高地公园啊，但更多的人叫做奎尔公园哦。那这包含的，那当然加个也开矿了。啊，这个房子的历史博物馆啊，建筑啦、啊、家具啦、啊，跟安东尼高地的建筑设计的集合啊，你看呢、啊，集集合一种大成啊，有趣的历史、有趣的建筑物，还有高地的房子在底下呢，盖的呢好像贝壳啊，呃，整个高地的建筑充满了那种海洋的风格，真的啊。还有包含了它的这个陶瓷马赛克啊，设计在这个平行公园里面。这个真的啊，非常值得大家来看看呢、啊。这个奎尔公园啊，这最特别的地方啊。
。那在这里呢，你也可以看得到哈、哦，高地他其实并不是一个科班出身的建筑师哦，他呢用他别具风格、别具特色的眼光。打造了他自己所想要的建筑物哦。这个工程来电呢，我加这实质建材哦，包括一在马赛克打给了五颜六色，哎，泰鲁迷人的建筑，这也是感受了他在一丝丝沉闷的这一种建筑的颜色里面呢，他给了非常多的色彩变化哦。那在这边呢，还有这个人行道呢，我们刚刚看到的那条人行道有弯曲的石柱所支撑的。这些石柱呢，就像树干一般的从地底里面长了出来。这些外观呢，非常不规则，但是呢，视觉感觉非常的强烈啊、哦。高地呢，深受自然形态的影响，将融入自己的作品呢，在整个他要的呃这种设计建设计建筑当中哦。那他现在就住在前面左，有没有看到啊、哦？前面左手边那一个。小房子呢，黑的是一景银刀啦，嗯、呃，这里面有一些高地四级设计的有趣的家具哦,哦。然后呢，他打造了一只五颜六色的蜥蜴，也变成了在奎尔公园最受瞩目的地标之一哈、哦。所以收尾狼今日来到熊诶卡的时阵，看到的这一只蜥蜴，就会呢好好的把它拍摄一下啊。拍摄这个整个蜥蜴的造型，哎呦，你个看啊，这也就是高地他家了，英楚英楚啊，看嘛高地英楚谁了呢？这一个地方连讲都不用讲，这个地方是天才还是笨蛋的杰作？这个地方是历来巴塞隆纳，嘛是全世界对西班牙巴塞隆纳上了解一个所在，这里、个、叫做圣家堂。对以前去到即马
漫长的建造过程当中，高地曾说过这样子的话：“我的客户并不着急，他的客户呢是谁呢？就是上帝，这个叫做圣家族的大教堂。”高地相信，上帝有世界上所有的时间，因为这一位雄心勃勃的加泰隆尼亚建筑师，并不急于完成圣家族大教堂。从高地宰谁西尊的开始起啊，起到今嘛阿被起了，完全阿被起了。也更加的经费呢，的来自于所有的门票的收入，来好继续建设。过来霸当啊嘛，安排去了，所以有个人讲，伊是全世界上大的违章建筑，因为一直安排啥的更加的计较。圣家堂常常被误认为是巴塞隆纳的大教堂，这个雄伟壮观的大教堂呢，我告诉你，就算用一几半二十分钟我都讲不完了，这最起码要花到一个小时来去聊这个教堂哦。这个雄伟的教堂呢，完全依靠了世人的捐献跟每年250万游客的门票收入。目前看来呢，伊个这个被建设的时间呢是伫两千零二十六年，被完工，听讲真困难啊。圣家堂的建设呢，上早伫一八八二年就开始啊，哈，这个建筑呢无法度靠一个狂热的教徒建筑师呢，凭伊家己的力量呢，比较完成哈。所以东西呢，各大大龙笃定执着的建筑师跟爱好者的热情跟心血，当然，呃，高地没有盖完他就就走了啦，啊、哦，就走了，就离开人世了啊、哦。那他呃离开人世之后呢，也就是最大的重点啦、啊，哦，他呢是在路边睡觉哈、哦，不小心哈、哦、被电车撞死了，人家以为他是流浪汉。圣家族的建筑最终完工的高度将达到170米啊，将成为世界上最高的教堂。高高耸立在加泰隆尼亚的巴塞罗那，它也是外形最为奇特、最受争议的宗教礼拜场所外形看起来，这个建筑呢，就像一个巨大的十字的白蚁，那个高雅修了啊，白蚁，那巨大的一个呃呃呃呃姜饼屋的感觉啊、嗯，哇，进来这里面呢，你看这些柱子，还有这些灯光，它打造出来的呢，所制造出来的呢，就是呢美丽的森林啊，美丽的森林啊，他的感受是这样子的。他呃，很多人呢对他呢产生了很多不同的看法啊、哦，不同的看法哦。这一座教堂呢，当然也有很多人说呢，它是笨蛋的杰作啦。哦，呃，设计的眼花缭乱啊，根本就不像教堂啊、哦。所以呢，它可以说是褒贬不一啊、哦。上帝的建筑师横跨了一百五十年的传奇工程啊、哦。也有人说呢，那只是一个噱头。很多人，不同的人给予他不同的评价，但基本上不能否认的，就是他每年吸引了众多的旅游观光客来到这个地方。这确实非常现实跟事实的一面的。如果你问我，我对这栋圣家堂有什么看法？我告诉你，我对这栋圣家堂哦，很简单啊，很漂亮，真的很漂亮啊，呃，也非常。值得一游，这个就是圣家堂。那当然走进来这里面呢，它的历史意义呢，也许呢，呃，或者是呢，它的名气呢，也许呢，远远超过于你所你想要欣赏的杰作。但真的进来圣家堂里面呢，你会对于高地建筑产生莫名的崇拜。它最重要的地方、最厉害的地方来自于哪边呢？它把教堂盖得不像教堂，在教堂里面的整个采光。用的五颜六色的采光，让自然的光线，你看这些是自然的光线哦，透过了这些彩绘玻璃呢，从外面照射的进来啊，照射的进来啊，这就是它厉害的地方，让整个单调的在教堂里面呈现了五颜六色的样子啊。一八
八三年高地策划以来，太呃，哥德斯为建筑的基础，跟嘎爽这个曲折，当时这是曲折新潮的设计理念，进行教堂的工程，一直告于一九二六年意外身亡。他只当时他只完成了立啊、呃，完成了立面啊，哈、哦，工钢顶，各一个塔楼啦、加地下室啦，拢唔知啊。高地知道，在他有生之年无法完成这么庞大又艰难的工程，所以呢，高地一立建筑的时阵呢，一捞下一所有有关的模型，因为被建这个高等嘛，哎，这这样子设的模型，一捞下加这模型，因为一在设就是一头斜挂在下工哦，我可能我这些人拢起不了哦，所以他留下了很多的模型。但是这些模型呢，有的是一定更适合，我是模型，哎，这个条啊，噶触定这呵啊，但是阿袂噶倒开来，所以呢，所有的工程师呢，知道之后来接手高地的这个建筑呢，完全呢都是依照高地的方式来参考，但是呢，用猜测的方式，而重要的是什么呢？这些接手的建筑师呢，好像呢，也必须要融入了高地的精神，才把把它建起来。所以，当 CNN 啊、BBC 啦、啊、来访问现在接手的所有工程师，每一个人都说，他们是用灵魂在跟高地沟通，来建造这一座教堂。我的妈呀，是真的还假的啊、哦？所以有时候，当然没有一点神话色彩、神秘色彩呢，怎么样完成这一座教堂啊、哦？怎么样带来更不一样的感觉？ 1930年，接棒的工程师呢，完成了诞生立面的四座塔，就是我们刚刚前面看到的啊、哦。那一九三六年，由于西班牙爆发了内战。这个内战呢，战争就是害死人的哦。现在呢，战争虽然少哦，呃，谁说少哦？你在中东地区还是很多、哦。我常讲啊，由古至今呢、啊，有人类的时候到现在呢，哪一次没有战争过？战争从来没有停过。而也就是这些战争，当时呢，遗失了非常多的资料，工程呢也停顿了下来，一直到西班牙的内战结束掉之后，才进行中断的工程，但是却失去了非常多重要的资料。而一九五四年开始的受难立面，就是教堂的正面呢、啊，那一面的工程呢，也开始进行了。一九七六年呢，才完成了这四座塔，正式的完成四座塔，才在这塔上面呢，加入了非常多的立面的各式的浮雕。所以呢，兰迪瓦靠边也在看的一钢顶构加大机的起重机啊，他们的吊挂，这起重机呢，从来都没有撤掉过哦。这个时候呢。它的精美的浮雕呢，都来自于另外一个雕刻家了。这已经就不是，呃，高地的建筑了哦。那进来这里面呢，也可以看得到室内的工程呢，在二零一零年呢才全部完工。进来的钢顶，今晚看的相当加新，因为已经二零一零年才全部完工了。包含了里面的很多代表四部福音书跟圣母的塔楼都已经完工了哦。教宗本土六十六世呢，为称赞神圣的教堂呢。预计呢，当时认为呢，这个二零二六年可以完工，作为高地逝世一百周年的纪念。这座教堂的面积有四千五百平方公尺，可以容纳了八千位的信徒。哦，不要小不要这里高等，也高度呢，完工之后呢，将高达了一百七十公尺，变形专设给上盖管的高等。高地完成圣家堂其中的部分的建筑，该一系列的建筑物的设计，它这里被。UNESCO 列为了世界遗产，说起来复杂吧？呃，听起来更复杂，对不对啊？听起来更复杂。那从呃门口外面可以看到三圣一体的雕塑、博树、天使报佳音，叭叭叭，很多啊啊，讲都讲不完啊啊，必须一一一个一个一个拍哈、啊。教堂内的五行中殿呢，还有这个呈现拉丁十字形、半圆形啊的这一个。必用哦，在这里面哦，介于中坛跟圣啊中殿跟圣坛的十字区啊，这个地地方就是了哈、哦，完完全全的被这些细细的，好像树枝状的柱子，有天花板装饰的一片片不规则的雕塑品，好像树叶一样的直冲天际，这么另类的教堂，不哦，这一些哈、哦，看起来好像树树干有没有直冲天际，天花板装饰的。一片一片不规则的雕塑品，就好像在丛丛林当中抬头一看的，呃，丛林景色。这么另类的教堂，太有创意了。所以我讲哦，因为圣家堂来的哈，要静静的哈，呃，找一个地方，脖子酸啊，因为一直抬头在看哦。在这上面呢，四周也有彩色的玻璃马赛克啊。圣坛上方的天花板是一个漂亮大型的圆拱状的金色的黄色灯笼，下面还有伞状，那还有是也刚刚看到的哈，圆形的伞
的灯塔底下有一个十字架，五压缩的顶管啊，你们边上各有巨大的管风琴。外面的各式各样，全部都是宗教、新约圣经的各式各样的话语啦、雕塑啦等等啊，全部都是圣经的故事啊。那还有一个五十种不同的文字雕刻起来的地方啊，哇！外面呢，也可以看得到，刚刚那一排数字呢，那个数字呢，横加、纵加，不管怎么加，拢是耶稣的这个细节会手啊。啊，今麦看到这个呢，是耶拉尼卡，你帮这个亚索说别人西尊呢，呃，依照耶稣的脸呢，呃，把它印在他自己的呃衣服上面了，呃，左手边这个雕塑呢，也是在一九八零年啊才雕刻起来的，所以这里的雕塑呢，有各个时期不同时期所雕刻起来的。那左边雕一个，右边雕一个，不断的加建筑，因为他一直都没有完工嘛，所以呢就不断的加注作品在这这个上面，了不起吧？嗯、呃，这个就是西班牙巴塞隆那的圣家堂啊。对艺术有兴趣的哦、呃，你其实不用太多的解释，光是站在这边看着这整个呃圣家堂，老外呢通常四个小时就在这边呢都没有离开哦。我们呢，我们因为艺术很好。所以呢，我我们只要待大概啊五十分钟左右就应该要离开了啊、哦，因为我们还有很多的艺术品要看的啊、哦，所以我们这些艺术家们呢不能待太久哦，所以我们很重点式的排完这个非常震撼，大概用一个小时的时间逛完了圣家堂，我们继续前往其他非常重要的高地作品哦，在这一趟的西班牙巴塞隆纳，我们拍了非常多属于高地的五大建筑。非看不可的高地建筑哦。这是谁家？嗯，这是西班牙高地所设计的巴特罗之家，建在一八八七年呢、啊。当时，呃，买下这一栋楼房后呢，屋主买下哦，这一栋楼房后呢，巴特罗哦、呃，在一九零四年到一九零九年呢、啊，请这个高地加以改建。所以，其实我们也可以换一个立场去讲啊、哦。呃，这个以前呢、啊，高地就是有名的建筑师哈，等于是你叫比较有名的建筑师来帮你建筑啦。啊。巴特罗之家在二零零五年被列为了联合国文组织世界文化遗产了
规划、靠看个规定，更更有不能，好像被繁复的彩绘画所覆盖。每一盏老的阳台设计，好像一个个的独立的面具。建筑物底层的粗细不同的柱子造型呢，一骨头一样哦，一层一层、一层一层的往上叠上去哦，往上挂上去哦。螺旋状的天花板啦、啊、阁楼啦、啊、协助式的长廊啦、啊，处处都可以感受到高地建筑风格。最特别的地方啊！这一栋建筑物最特别的呢，也就是在它的外观。这栋建筑物呢，也有老式电梯的设备哦，四周贴满了像这种泰鲁蓝色深浅部位的方块跟菱形的瓷砖呢，围绕在这个中央的天井呢，里头呢，啊，对中柱顶的玻璃柱顶呢，呃。照射下来的时候呢，它可以达到最佳的采光的效果哦，采光的效果哦。这一个哪一个 iPad 呢？其实是在呃做比较三 D 立体的哈、哦，告诉你。高地他在设计这个地方的时候，他如何运用着采光，让整个屋内呢充满他要的大自然的气息啊！这就是高地伟大建筑设计作品当中最重要的概念呢、啊。你看，哎，我靠，这个这个那那那骨头吧哈，这样子的支撑起来。而为什么我们莫妮卡在拍摄的时候呢，反而以里面的重点为主，而不以一般大众眼光外面为重点呢？第一个，这里是西班牙，讲解的呢话语呢是以西语为主啊，也就是我们莫妮卡的母语啊，所以当当地的这种地，当地的点的呃导游在讲解的时候呢，就反而在这个艺术品当中呢会去讲解每一个点，每一个它的因素，它的来由。呃，可能呃，由于西语的关系，我们的莫妮卡会翻译的更加详细，所以反而会对于每一个作品，呃，它的东西更加的清楚，更加的能够讲解，所以他反而去拍了每一个地方的细节，啊，这个就是西班牙的巴特罗之家啊，处处他处处的巧思啊，处处的呃这种设计运用奥妙的地方呢，这他非常特别的地方哈。呃，公寓二楼哦，这一个地方，呃，有楼梯跟主厅之间，呃的这一种设计啊，整个哈，只要其实很简单哦，呃，高地设计的作品呢，通常啊，你一眼就可以看得出来了啊。与其试着了解一种建筑，不如说跨越了奇幻、现实的那一道门，来到一头很奇丽的巨大野兽当中，这都是。高地的作品啊，在十九到二十世纪末哦，到十九到二十，你看这个就是整栋建筑物的外观哦，整栋建筑物的外观呢、啊十九到二十世纪，西班牙国力鼎盛时期，从南美洲等殖民地赚进来的热钱涌进了巴塞隆纳，其中又有格拉西亚大道，就是商人们炫富的第一竞技场。商人们的争相赞助有实力的建筑师，来为自己打造独一无二的住宅。是，人就是这样啊、哦。那当时的各种商业艺术的交流，产生了巴塞隆纳的现代主义，又称新艺术风格。是。人也就是这样，当你有钱之后，你就会想要有特别的东西；当你有了特别的东西之后，你就会想要有出名气，对吧？啊，这就是人的现在啊。巴塞隆的现在主义提倡了用大自然的各式各样的元素来装饰。现在我们又来到了另外一个非常重要，也是最有名气的，也是高级作品的其中一个地方。这个地方。叫做什么？米拉之家
一楼的中庭往上看，就像传统巴塞隆纳住宅里都会有的大天井。米拉之家有三个天井，所以你有没有注意到啊、哦？这个高地一的设计作品的时阵呢，一种诶注重的采光，所以呢，当米拉之家有三。天井的时阵呢，都会使和每一个房间拢有日头，拢有光，甲照入来。内墙里面有很多许多扩散状的紫色，当下照射下来，看起来就很特别。又是我在讲的哦，它又可以配合出高地它独特的色彩学。到了顶楼上面呢，才是真正米拉之家的特色。奇妙的造型烟囱配合着巴塞隆那无底的蓝天。只要避开人潮，随便一张照片拍起来了，不是像明信片、像艺术品的画一样哦。你只要懂得会拍啊、哦，这上面反而是最特别的，各式各样的武士头。听说这个也就是《星际大战》那个黑武士面罩的由来哦。屋顶架设的非常多的铁网，当然这个铁网是为了呃。保护游客的安全哦，表情各式各样的哦，这些武士呢，哦，天哪，像不像哦？你老看《星际大战》了，你就会知道。我们再从这上面往下一看，哇，你看看哦，这往下一看，它的天井，这个就是米拉之家，它美丽的天井哦。从屋顶向下望向圣家堂，巴塞隆那的世界呢，哇，又是另外一番绝妙的景色啊。你看我来到这边，我还没上来过哈。你看我们这一趟呢，可以上来米拉之家哦，就真的是很厉害了哦。为什么呢？因为呢，你别小看高地的这些作品啊，高地的作品在进来看的时候，门票都非常非常的贵哦。不盖秀哎，从圣家堂到前面的巴特罗，到现在的米拉之家哦，光这几个地方上来。就会将近要一百多欧啊啊，一百多欧，所以你说它吓不吓人哦？很厉害哦，团回的钱还来哦。有一些地方呢，艺术品呢，它有一些博物馆不用钱，有些博物馆的收起费用来了，真吓人哦。而且呢，在这个整个上面呢，会出现很多的呃白色的旋转塔啊。天涯宫呢，当时的呃高地，他为了呢不知道哦，把这个水塔藏在哪边，就把它。建成的艺术品一样哦，哇天哪！我们台湾的如果水塔呢，呃有没有这些旋转天涯宫 A 开始水塔啊？我们如果台湾的水塔呢做的这么漂亮哦，我的妈呀哦！台湾大概很吸引全世界各地的观光客来，为什么？因为台湾什么没有哦，屋顶的水塔是最多的哦。这里从上面一直往下望哦，还是觉得很巧妙，那个设计的非常非常的厉害啊。
，巴塞隆纳处处都是高地的作品呢、啊。我们现在进来米拉之家的楼下啊，米拉之家的楼下，你一进来之后呢，你又会觉得它的展览厅哦、啊，盖的好像洞穴一样。虽然很多人说高地。的米拉之家，它的重点在于屋顶啊，但是当然了，你总是也要从屋顶下来哈，因为进来得垮哈，从巴特罗的公寓哦，圣家堂啊，马赛克的奎尔公园，我们看了几个啦啊，一个、两个、三个、四个，我们现在正在看第五个的高地作品。我跟你讲啊，来巴塞隆那，重点就在看高地的作品。你看，这一些是以前高地。呃，当时西班牙的旧景，在当时的社会环境底下，呃，高地就能够做出到现在我们都还觉得很厉害的建筑物，可见的有前瞻性的人是有多么的厉害哈、哦。这也是有钱人哦，有钱人请高地盖的豪宅啊。所以呢，高地除了几个重大的艺术作品之外呢，还可以看得到几个有钱人请他盖的豪宅哦。那米拉之家其实也是其中一个，而且我们不止看到它的建筑外观，我们还可以一间一间进来看哦。白色波浪墙面，阳台护栏，看起来就像纠结的海带哦。行到进来，带来哇，真的哦，重现十九世纪末西班牙富商米拉引到的感觉哦。西班牙富商米拉啊，就在当时，你看呢，西班牙的国力昌盛哦，当时西班牙是。还是数一数二的强国啊！也又来一个高地的呃画像哈。那听说高地呢会不会撞死啊？也就是因为太像流浪汉了哈，就不修边幅了啊。艺术家是不是都要有这种特质啊？哦，我看我也来不修边幅好了哦，看会不会有艺术家的特质啊？那在这里面包括呢黄铜的热水器等等一切一切哈。你看有没有又看到了天花板？高地喜欢用这样子的色彩来雕塑它。呃，很厉害，很奇妙的奇的作品呢、啊，这就是高地他最厉害，呃，最特别的一种做法。除了带有大自然的风景之外呢，另外一个就是带有什么，带有奇幻色彩的存在。我们现在走到外面来，你看看，哇靠，这阳台，阳台外面的这一个栏呐、啊，护栏呐、啊，像不像啊？他们戏称这个叫做“嗨短”啊，整个呢。阳台的护栏呢？哇，也是要做成这一种造型哦、啊